ஹலோ டு எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சாய் சமச்சி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் யூனிட் ஒன் ப்ரோஸுடைய பேராகிராஃப் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் லெசனுடைய வீடியோ அண்ட் இதோடைய புக் பேக் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் பற்றி போட்டிருக்கேன் அதுக்கான வீடியோ லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாகவே நம்ம வந்து கொஷின் ஆன்சர்ஸ் அதாவது ஷார்ட் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேராகிராஃப் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் என் பேராகிராஃப் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் ஈச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு த்ரீ கொஷின் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இதில் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா the grandmother played a vital role in the author's formative years give your own example of how elders have a positive influence on the younger generation include examples from the story also okay first question ka answer paathruvu so in the first question ka answer paathinga na the grandmother really played a vital role in molding the author in his formative years she was a good friend of the author during his childhood days like most other grandmothers she used to tell him many fables she made the author get up early in the morning and listen to the morning prayer it was because of her the author inherited both moral and spiritual values even in our day to day life we have seen that there exists some basic differences in the character of children who are in a joint family with that of the children in a nuclear family the elders in the joint families always have a positive influence over their grandchildren there is no doubt that they act as the best guide and guardian of the younger generation so idu da pathina adukana answer இந்த கிராண்ட் மதர் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய ஒரு சில ஒப்பீனியனை வந்து நீங்கள் சொல்லணும் ஹவு த ஹெல்டர்ஸ் ஹாவ் அ பாசிட்டிவ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆன் த யங்கர் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராண்ட் மதர் அந்த கிரா குஷ்வந்த் சிங்கோட கிராண்ட் மதர் எப்படி இருக்காங்கன்றது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த கிராண்ட் மதர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு வைட்டல் ரோல்னால் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ரோலை வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரியில் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அவருடைய த்ரூ அவுட் அவருடைய க்ரோ ஆகிற அந்த டைம் ஃபுல்லாகவே அவங்க மோல்டு எப்படி அந்த ஆத்தரை மோல்டு பண்ணியிருக்காங்கன்றது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆத்தருக்கு வந்து அந்த சைல்டுஹுட் டேஸில் ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட் மாதிரி இருந்திருக்காங்க ரொம்பவே குட் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி இருந்திருக்காங்க அதர் லைக் மோஸ்ட் அதர் கிராண்ட் மதர்ஸ் இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து குஷ்வந்த் சிங்குக்கு நிறைய வந்து ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் ஃபேபிள்ஸ் மீன்ஸ் பழைய பழைய ஸ்டோரிஸு அதில் வந்து மாரல்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்லி அந்த ஆத்தரை வந்து ஏர்லி மார்னிங்லாம் எழுப்பி மார்னிங் ப்ரேயர்லாம் கேட்க வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவரால் மொராலிட்டி பற்றியும் கற்றுக்க முடிஞ்சது ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ் பற்றியும் கற்றுக்க முடிஞ்சது இல்லையா எப்பயுமே அதே மாதிரி தான் நம்மளும் பார்த்திங்கன்னா ஈவன் இன்னவர் இன் அவர் டே டு டே லைஃப் நம்மளோட லைஃப்லேயுமே வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நமக்கு இந்த சில்ட்ரன் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரனும் நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியும் இல்லையா ஜாயிண்ட் ஃபேமிலினால் வீட்டில் கிராண்ட் மதர் கிராண்ட் ஃபாதர் எல்லோரும் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு அவங்க அவங்களுடைய அட்வைஸஸ் சொல்லுவாங்க கதை சொல்லி நிறைய இதில் இந்த மாதிரியான மொராலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது மாரல் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதுவே நியூக்ளியர் ஃபேமிலி நம்ம போய் பார்த்தோன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஸ்டோரிஸ்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா கேம்ஸ் விளையாடுறது அந்த மாதிரி ஸோ நம்மளால் வி கேன் சீ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ இல்லையா ஸோ அதனால் நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் கூட நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எல்டர்ஸ் இருக்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து எல்டர்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு அவங்க வந்து அவங்களோட கிராண்ட் சில்ட்ரன் மேலே ஒரு பாசிட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அவங்க நிறைய வந்து கைட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது நீ வந்து லைக் செல்லம் கொடுக்கறதுன்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவங்க இந்தந்த இடத்துல நீ இது மாதிரி எல்லாம் நடந்துக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஒரு ஒரு தாத்தா பாட்டி நமக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கறது உண்டு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தெர் இஸ் நோ டவுட் தட் தே ஆக்ட் இஸ் த பெஸ்ட் கைட் அண்ட் கார்டியன் ஆஃப் த எங்கர் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இத
as young kushwan singh write a letter to your parents describing your daily routine expressing your thoughts and feeling about saying staying in the village so adavadhu inda edathla vandu neenga vandu kushwan singh maadhiri oru letter edha poringa ungalude parents ku enna na nee enna la la vandu inda village la thangum bodhu enna na maadhiyana work alla daily pandra unoda routine enna abindra namba edha porom illaya so first pathinga dear dad avanga parent ku edhradhanaala dad nu edhala illa mom nu edhala okay so dear parent nu kuda edhala dear dad I am fine. I feel extremely happy to share my thoughts and feeling about staying in the village with grandmother. That's why I am very happy to express my thoughts and thoughts and thoughts and thoughts and thoughts. Why do I stay in the village with grandmother? I am very happy to say that I am very happy to feel good. Okay? First of all, I thank you so much for leaving, leaving me with grandma when you left for the city. So, first of all, I thank you very much for leaving me with grandma when you left for the city. So, I thank you very much for leaving me with grandma when you left for the city. So, I thank you very much for leaving me with grandma when you left for the city. Next, grandma is very affectionate towards me and I can't leave her at any cost. அதாவது அவங்க வந்து ரொம்பவே அஃபெக்ஷனட்டாக இருக்காங்க அவங்கள விட்டு என்னால் வரவே முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் நெக்ஸ்ட்டு ஷீ வேக்ஸ் மீ அப் ஏர்லி இன் த மார்னிங் அண்ட் மேக்ஸ் மீ லிசன் டு த லிசன் டு ஹர் மார்னிங் ப்ரேயர் தோ இட் இஸ் மொனோட்டோனஸ் ஐ லைக் லிசனிங் டு ஹர் வாய்ஸ் அதாவது அவங்க மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் டெய்லி என்னை எழுப்பி அவங்க வந்து ப்ரேயர் வந்து கேட்க வைக்கிறாங்க அது மொனோட்டோனஸ் மொனோட்டோனஸ்னால் ஒரே டோனில் இருக்கக்கூடியதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா போரிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சேம் திங் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் மொனோட்டோனஸ் அந்த மொனோட்டோனஸாக இருந்தால் கூட அந்த மார்னிங் ப்ரேயர் அவங்க வாய்ஸ் எனக்கு கேட்குறதுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஷி மேக்ஸ் மீ கெட் ரெடி ஃபார் ஸ்கூல் அண்ட் கிவ்ஸ் மீ சப்பாத்திஸ் ஃபார் பிரேக்ஃபஸ்ட் அதாவது என்னை ஸ்கூலுக்கெல்லாம் கிளப்பி அவங்க எனக்கு பிரேக்ஃபஸ்ட்க்கு வந்து சப்பாத்திலாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஷி அக்கம்பெனிஸ் மீ டு ஸ்கூல் ஆன் த வே வி யூஸ் டு ஃபீட் ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் வித் ஸ்டேல் சப்பாத்திஸ் வித் கிராண்ட்மா கேரிஸ் வித் ஹர் டெய்லி அதாவது நாங்கள் வந்து அவங்க தான் என்னை வந்து இதுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஸ்கூலுக்கு அந்த வேலை ஸ்கூல் கூட்டிகிட்டு போகும்போது என் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா ஸ்ட்ரே டாக் அதாவது ஸ்ட்ரீட் டாக் இருக்கு இல்லையா அதுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஃபீட் பண்ணிகிட்டே போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெய்லி கிராண்ட்மாவும் அதையும் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க When we return from school, those dogs follow us till we reach home. அந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஒரு அஃபெக்ஷனேட்டாக வந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்கறதுனால நாங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி வரும்பொழுது அந்த டாக்ஸ் எல்லாம் எங்களை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரும் ஷீ ஹல்சோ ஹெல்ப் மீ இன் மை ஸ்டடிஸ் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு எனக்கு ஸ்டடீஸ்லையும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஐ எம் வெரி மச் டிவோட்டட் டு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் விச் ஷீ ஷோஸ் டு மீ I I like the atmosphere here and want to stay here for a long. Hope you will fulfill my uh, wish. That is why I love and affection and love. I love and affection. 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 Your affection. Yours affectionately. குஷ்வந்த் சிங் அப்படின்னு போடலாம் ஏன்னா இது வந்து நீங்களே ஓனாக எழுதுகிற மாதிரி இல்லையா ஏன்னா அவர் எழுதுனாரா இல்லையா நமக்கு தெரியாது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய டைட்டில் ஆஸ் எங் எஸ் யங் குஷ்வந்த் சிங் நீங்கள் வந்து என்ன லெட்டர் எழுத போகிறீங்கன்னா அவங்க பேரண்ட்டுக்கு உங்களோடய டெய்லி ரொட்டீனை வந்து வில்லேஜில் இருக்கிறீங்களே அங்கே ஸ்டே பண்ணுற டெய்லி ரொட்டீன் அதை எப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்றதை பற்றி எழுதிருக்கீங்க ஓகே ஸோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடுவோம் Animals are capable of empathy. Substantiate the statement with examples from the story as well as your own experiences. That's why you can see most of your questions. Animals are capable of empathy. Animals are capable of empathy. Empathy means that the... நம்ம எப்படி சொல்கிறது நம்மளுடைய அவ் அவங்களோட இடத்துலேருந்து நம்ம பார்க்குறோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னா என் நான் நீ என் இடத்துலேருந்து பார்த்தா தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்டெப்பிங் இன் டு தயர் ஷூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை தான் வந்து எம்பத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க இடத்துல நின்று அவங்களோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிறது ஸோ அந்த அனிமல்ஸ்க்கு அந்த கெம் எம்பத்தின்ற இதுக்கான கேப்பபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து ஸ்டோரியில் இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸையும் அண்டு உங்களுடைய ஓன் எக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சும் நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 
Animals which are considered not to have sixth sense are far better than the human being who have it. That is, animals are the sixth sense and owner animals are the same as the animals. That is why we think about it. So, in the car, we have to say that the sixth sense is the same as the humans. That is the same as the humans. That is the same as love and affection. And the, எப்படி சொல்ல லாயல்ட்டி இதெல்லாமே அது ஷோ பண்ணுது இல்லையா இன்ஃபேக்ட் த ஃபீலிங் ஆஃப் எம்பத்தி இஸ் ஃபவுண்ட் மோர் இன் அனிமல்ஸ் தேன் தட் இன் ஹியூமன்ஸ் அதாவது ஹியூமன்ஸை விட அவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த டாக்ஸ் அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கு தான் வந்து இந்த எம்பத்தி இருக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் திஸ் ஸ்டோரி வி கம் டு நோ தேட் த கிராண்ட் மதர் டெவலப்ஸ் அ கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஸ்பேரோஸ் ஹோம் ஷீ ஃபீட்ஸ் டெய்லி வித் பிரெட் கிரம்ஸ் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ரெகுலராக வந்து அந்த பேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஃபீட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸ்பேரோஸ்க்கெல்லாம் பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து க்ரியேட் பண்ணிடுது இல்லை அவங்களுடைய ஸோ அதனால் தோஸ் பேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல்சோ வெரி அஃபெக்ஷனேட் டுவர்ட்ஸ் ஹர் விச் வீ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை த வேஸ் தே சிட் ஆன் ஹர் ஷோல்டர்ஸ் அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து அதோடைய அஃபெக்ஷனை எப்படி வந்து வெளிப்படுத்துது அப்படின்னா அவங்களுடைய ஷோல்டரில் வந்து உட்காந்துக்கிறது அவங்கள சுற்றி லெக்ஸ் அண்ட் ஹெட் ஹெட்டெல்லாம் வந்து உட்காந்துக்கிறது இது மூலயமா தான் அது என்ன பண்ணுது அதோடைய அஃபெக்ஷனை வெளிப்படுத்துது இல்லையா ஸோ அதை நம்ம இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டோரி மூலயமா பார்க்க முடியுது இல்லையா இந்த பர்டிகுலர் இன்சிடெண்ட் அதாவது அவங்க வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கும்போது அது வந்து கூட்டம் கூட்டமாக வந்து அவங்க தலையில் லெக்ஸில் அண்ட் அவங்க ஷோல்டர்லலாம் உட்காந்துக்கும் இல்லையா When grandmother died, all the sparrows gathered there silently without any chirping and they did not even touch the breadcrumbs offered to them by the author's mother. That is why the grandmother is going to go to the house and all the sparrows are going to go to the house. They are going to go to the house and go to the house. கீச் கீச் சத்தம் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சத்தமும் கொடுக்காம அவங்க போட்டு வச்ச அந்த பிரெட் கிரம்ஸ் யாருன்னா ஆத்தரோடைய மதர் வந்திருப்பாங்க இல்லையா சரி இது எல்லாமே வந்திருக்கே பறவைகள் எப்பயும் போடுன்னு சொல்லி அவங்க பிரெட் கிரம்ஸ் போடுவாங்க ஆனால் அதை கூட அந்த பேர்ட்ஸ் டச்சே பண்ணதில்லை பிகாஸ் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சேட் ஃபீலிங்கில் இருக்குது தட் இஸ் கிராண்ட்மா வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்றதுனால ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வென் ஹர் காப்ஸ் விஸ் டேக்கன் அவே தே ஆல் ஃப்ளூ அவே சைலண்ட்லி This clearly proves the fact that animals are really capable of empathy. That is, when they come to the end of the day, they do not do that. 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 In this particular incident, we have to prove it very clearly. That is, the animal is not the same. The animal is capable of empathy. Okay? the dogs which are tamed at home also possessed possess the same feeling of empathy namba valakrom illa dog ipa nammalode incident endha edathula sollalam po or dog valakrom appadina nariya per veetla pet nu paatha dog cat edalla nda irukum illa so idhula dog pathinga enna pannum nariya incident namak kelvi patrukom adu erandu poitaanga na and owner theriyite irukum and the owner pakkathile and the owner ode cemetery pakkathile vande உட்காந்துட்டு அழுகும் அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து அதிகமான எம்பத்தி அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் எம்பத்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வி ஹாவ் ஹேர்ட் ஆஃப் சச் இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஸ் வெ அ டாக் டைஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் கான் டாலரேட் த டெத் ஆஃப் இட்ஸ் ஓனர் அதாவது அங்கேயே அந்த ஓனர் இறந்து போன இடத்துலேயே ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி இறந்து போன டாக் கூட இருக்குது இல்லையா ஸோ இது ஒரு நம்ம நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறது ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கிராண்ட் மாதோடது பார்த்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட் ஃபுல்லாகவே அதுக்கப்புறம் கீழே கொடுத்துருக்கிறது அதாவது த டாக்ஸ் விச் ஆர் டேம்டுன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுதுல இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு லைக் ஒரு அனிமலோ ஒரு பேர்டோ உங்களுக்காக என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்றத கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நினைக்கிறேன் உங்களுக்கான வீடியோ அப்டேட்ஸ்லாம் கிடைக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ செஷனில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஹாவ் அ